நமக்கே நமக்குன்னு ஒரு வீடு இருந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சமைக்கிறது வேற மொத்த குடும்பத்துக்கும் சமைக்கிறது வேற அதுவும் கிச்சனா அது உள்ள நுழையணும்னு நினைச்சாலே அப்படி வேர்த்து கொட்டுதுங்க ரெண்டு நிமிஷம் நின்னு காஃபி குடிக்கிறதுக்குள்ள மூச்சு முட்டி மயக்கமே வருது போறதுதான் <laughs> நீ புரிஞ்சு தான் பேசுறியா முதல்ல இங்க இருந்து வெளியே போனா தங்கறதுக்கு எங்க இடம் இருக்கு வெளியில போனோம்னா நாம நடு ரோட்ல தான் நிக்கணும் ஏன் நிக்கணும் சுமாரான வீடா கொஞ்சம் பெரிய வீடா நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும் குடியிருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கலாம்ல வேணும்னா உங்க அக்காவையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய வீட்டுல நம்ம தனியா இருக்க கூடாதா என்ன சரி அதுக்கெல்லாம் டப்பு எங்க இருந்து வரும் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் வாடகை கொடுக்கணும் வாடகை எங்க போனாலும் கொடுத்துதான் அது இல்லாமலா அட்வான்ஸ பத்தி நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க அதை எங்க இருந்தாவது நான் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் எங்க இருந்தாவதுனா அதை எங்க இருந்து ரெடி பண்ணுவே ஐயாயிரம் ரூபாய் வாடகைக்கு போனாலும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் தரணும் தெரியல அங்க லாக்கர்ல அஞ்சு லட்சம் அனாதையே கிடக்குதியா முடியலங்க <laughs> இது தப்பு இல்லையா வினோ வேற வீட்டுக்கு போறது இருக்கட்டும் இந்த நேரத்துல இவங்களுக்கு ஆதரவா இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லையா நாம ஆதரவு இல்லாம நின்னப்போ நமக்கு ஆதரவு கொடுத்தது இவங்க இவங்களை தனியா விட்டு போலாமா இது தப்பு இல்லையா இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நாம வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தனியா இல்ல இப்ப என்னங்கற அப்படி தனியா போய் தான் என்னதா சாதிக்க போற ஜூஸ் குடிக்கணும் ஜூஸ் குடிக்கணும்னு சொல்றியே அது மட்டும் தான் வாழ்க்கையா நீ என்ன பிறக்கும் போதே பெரிய பணக்காரியா பிறந்தியா நீ இந்த மாதிரி வீட்டுல வாழ்ந்ததே இல்லையா அது இல்லங்க என்ன அது இல்ல நொது இல்லன்னு கொஞ்ச நாள் நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டியா வேற வீட்டுக்கு போய் அட்வான்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா வீட்டுல போய் வாழ்றதுக்கு ஸ்பூன்ல இருந்து குக்கர் வரைக்கும் எல்லாமே வாங்க வேண்டாமா பெட் தலகாணி கழுத குதிரை டிவின்னு எல்லாம் வாங்கறதுக்கு எங்க போய் பணம் வாங்குவ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவ வாடகைக்கு என்ன பண்ணுவ மாச மாசம் வாடகை கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு நீங்க வேலைக்கு போகணும் எங்க கிடைக்குது இனிமேல் <laughs> தனி கொடுத்து நம்ம போறாள தனி கொடுத்து போய் போய் இது மூஞ்சிட்டு போய் முடிக்கணுமா வாங்க <laughs> 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 வாங்கிடு என்ன பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ற லவ் பண்ற வயசு அவனுக்கு 
ஸ்கூல் படிக்கும் போது என்னடா லவ் அந்த பொண்ணு கையை பிடிச்சு இழுத்துட்டு இருக்க கொண்டு வர ராஸ்கல் போ இனிமே உன்கிட்ட இப்படி நடந்துட்டான் வெய்யா அவன் பல்ல ஓட थैங்க்ஸ் போ முயற்சி <laughs> 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 இப்ப சொல்ல நீ செஞ்சா அதுக்கு பேரு சமூக சேவை அதே ஏன் தம்பி செஞ்சா அதுக்கு பேரு ரவுடித்தனமா அநியாயத்தை கண்டா ஆத்திரமும் ஆவேசமும் எல்லாருக்கும் வரும் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை வச்சு ஜட்ஜா மாதிரி ரவுடின் எல்லாம் பேர் கொடுத்துட கூடாது இனி அவது புரிஞ்சுக்கும் என் தம்பி ஒருத்தனை அடிச்சான்னா அதுல இருக்கிற நியாயம் என்ன தர்மம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியாட்டியும் என்ன ஏதுன்னு பொறுமையா கேட்கிற அறிவு எனக்கு இருக்கு அது இங்கேயும் வேணும் எப்பவும் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ நான் வெளியில போயிட்டு வந்துடுறேன் ஏய் என்ன வினா அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்லயும் சமைச்சு மிஸ்லயும் சமைச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நீ சமைக்கலாம் வேண்டாம் கூட மாட ஒத்தாசு செய்யலாம்ல அதை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொல்ற டேய் பாவண்டாவ வேலை இருந்தா போய் பாக்கட்டுண்டா சமைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கோம்ல வெளியில கிளம்புறேன்னு நீங்க எல்லாரும் வந்துறணும் நானும் இங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரமாதமா பண்ணிடுவோம் இது நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன் தான் உங்க சக்திக்கு மேல எதுவும் பண்ண வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணா போதும் அதுக்காக பெத்த பொண்ணுக்கு வளகாப்பு நடக்குது எதுவுமே பண்ணாம வெறும் கை வீசிட்டு வர சொல்றியா அவங்க பண்றது பண்ணட்டும்டா நீ எதுக்கு வேணாங்கற சரோஜா நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா ஏமா வினோ உங்க அக்கா ஜெயில எப்படி இருக்கா அவ கிட்ட சொல்லி வை ஏ மருமகனை கொல்றதுக்கு கார்ல பிரேக் புடிங்கி விட்டுருக்கா ஆண்டவன் புண்ணியத்துல அதுல இருந்து என் பொண்ணும் தப்பிச்சிருக்கா அவ வெளியில வந்தா இதுக்கு என்ன ஏதுன்னு நான் கேட்காம விட மாட்டேன்னு சொல்லி வை எங்க அக்காவா யார் சொன்னா அடுத்த வீட்டுல சோறு திங்கிற காக்கா வந்து சொல்லிச்சு எங்க குடும்பத்தை கெடுக்கணும்னா அது யாரால முடியும் உங்க அக்காவால தானே அவளுக்கு இருக்கு வேடிக்கை என்ன சரோஜா இது நல்ல விஷயம் பேச வந்த இடத்துல தேவையில்லாம இவ மேல பாயிர அவதான் அக்காவே வேணாம்னு மனசு மாதிரி இங்க வந்திருக்கல்ல அவ கிட்ட போய் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு பின்ன வேற எங்க கேக்குறது நினைக்க நினைக்க மனசா இருதா இதுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்காம நான் விட மாட்டேன் உங்களை எல்லாம் எங்க அக்கா விடவே மாட்டா உன் மருமகளுக்கு தான் விஷம் வாங்க இப்ப போயிட்டு இருக்கேன் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணு சிரிக்கிற மூஞ்செல்லாம் நாளைக்கு அழு மூஞ்சா மாறிடும் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு சாமி நான் செய்யறது சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு அவர் என்ன கேட்ட கேள்வி கரெக்ட் தானே அந்த பிரகாஷ் கெட்டவன்னு நான் தான் அவசரப்பட்டு தப்பா முடிவு எடுத்துட்டேன் போல் இருக்கு ஒரு வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு இன்னொரு வாழ்க்கை தொடங்கலான்னு நினைக்கும் போது ஆரம்பமே இவ்வளவு குழப்பமா இருக்கே நான் நல்ல முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நீ தான் எனக்கு மன பக்குவத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கணும் சாமி பேசுறோம் 
வந்தாங்க சரிங்க சார் நாங்க பொருத்தம் பாக்குறோம் நீங்களும் பொருத்தம் பாருங்க பொண்ணு கிட்ட சம்மதம் கேளுங்க அவங்களுக்கு சம்மதம்னா மற்ற விஷயத்த பேசி முடிச்சிடலாம் உங்க குடும்பத்தை பத்தி விசாரிச்சோம் ரொம்ப உயர்வா சொன்னாங்க இந்த கல்யாணம் நடந்தா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப நாங்க அமைதியா <laughs> என்ன <laughs> 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 நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருக்கலாமே என்னென்னமோ நடந்து போச்சு இவரும் கொஞ்சம் வயலண்டா நடந்துகிட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கும் கொஞ்சம் வருத்தம் தான் ஆனா இவர் அப்படி நடந்துகிட்டதுல எந்த தப்புமே இல்லை ஏன்னா அந்த ஆள் பண்ண தப்பு அவ்வளவு மோசமானது இவர் ஏன் அவன் அடிச்சாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல குமார் மாமா உங்க கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு இல்ல அவன் செஞ்ச தப்பு சாதாரண தப்பு இல்ல கொலை முயற்சி அந்த ஆக்சிடென்ட்ல எங்க சுஜாதா இறந்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இல்ல உங்க பையனுக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா என்ன பண்றது அந்த ஆக்சிடென்ட் நீங்களே கண்ணல பாத்தீங்கல்ல அவ்ளோ பெரிய ஆபத்துக்கு காரணமா இருந்தவ தான் அந்த கந்தசாமி இதெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க சத்யா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் பொறுக்கி ரவுடி அவ்ளோதான் பிரகாஷ் ப்ளீஸ் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க நான் பேசிக்கிறேன் போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால இது வரைக்கும் எங்களால நிரூபிக்க முடியல அவதான் செஞ்சானே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவனோட மோட்டிவ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவنا அரெஸ்ட் பண்ணவோ தண்டிக்கவோ முடியல அந்த கோவத்துல தான் இவர் அவனை அடிச்சிட்டாரு நான் இப்பவும் சொல்றேன் இவர் அவனை அடிச்சது அவனுக்கு குறைஞ்சபட்ச தண்டனை தான் அதனால இவர் அடிச்சது தப்பே இல்லைங்க பிரகாஷ் செஞ்ச தப்பு ஒன்னே ஒண்ணுதான் உங்க ஆபீஸ்குள்ள புகுந்து முரட்டுத்தனமா நடந்துகிட்டது மட்டும்தான் அவருக்கும் வேற வழி இல்ல அவனை அங்க வச்சுதான் பிடிக்க முடிஞ்சது அதனாலதான் அப்படி செய்ய வேண்டியதா போயிடுச்சு இப்போது உங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும்னு தான் நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்கேன் தோன் தப்ப இல்லையே நீங்களும் எங்க வீட்டுக்கு வாழ வர போறீங்க நாம எல்லாருமே அக்கா தங்கையா ஒரே வீட்டுல வாழலாமேன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நடக்கதான் கொடுத்து வைக்கல பரவாயில்ல நினைச்சதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கையில நடந்துகிட்டா இருக்கு அதனால எதுவும் கெட்டு போகல நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பாத்துக்க போறீங்க மாமாவுக்கு வேற இடத்துல பொண்ணு பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதானே இதுல யார் யாரு மேலயும் கோவப்படுவோ இல்ல வருத்தப்படுவோ அவசியமே இல்லைங்க இனிமே இந்த கல்யாண விஷயமா உங்களை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ண மாட்டோம் நீங்களும் முறைச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டா எங்க குடும்பத்தோட பழகலாம் வரலாம் போலாம் ஐ மீன் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டா அப்படி நடந்துக்கலாம்னு சொன்னேன் மற்றபடி எந்த விதத்திலையும் நாங்க தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் நான் வரேன் போயிடும் <laughs> முக்கியமா நீங்க இத வளகாப்புல வச்சு கொடுத்தாலும் சரோஜா மேலதான் பள்ளி உள்ளன்னு மேடம் கண்டிப்பா சொல்லிட்டாங்க நீங்க தான் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடா
எல்லா அக்கா என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டாங்க நீ முதல்ல இருந்து கிளம்பு நீங்க தயங்குவீங்க யோசிப்பீங்கன்னு மேடம் நம்பி சார் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க யோசிக்காம இத குடுக்குற வழிய பாருங்கன்னு நம்பி சார் சொல்லி அனுப்புனாரு சரி சரி மேடம் ஜெயில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க மாட்டி விட்ட அந்த குடும்பத்துக்காரங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க அவங்க யாரும் சந்தோஷமா இருக்க கூடாது வளகாப்பு முடியறதுக்குள்ள அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் கதறி அழணும் அதுதான் மேடத்தோட ஆசை அக்கா அதெல்லாம் சொன்னா முக்கியமா அந்த சுரேஷ் நினைச்சு நினைச்சு கதறி அழணும் ஏண்டா அந்த காயத்ரி மேடத்தை மாட்டி விட்டானு ஒப்பாரி வைக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் மேடம் எல்லாம் சரி ஆனா எந்த பாவமும் செய்யாத அந்த குழந்தை சாகணுமா என்ன மேடம் என்ன சொன்னீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 இதெல்லாம் யோசிக்க கூடாதுன்னு மேடம் சொல்லலையா என்னமோ எனக்கு தோணுச்சு சொன்னேன் இது பாரு இதெல்லாம் நீ பெருசுப்படுத்தாத நான் பொடியே கலந்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லு போ ஐயோ மேடம் இந்த சென்டிமெண்ட்லாம் பார்த்தா கதை கெட்டு போயிடும் உங்களால செய்ய முடியலன்னா சொல்லுங்க மேடத்திட்ட சொல்லிட்டா வேற ஏற்பாடு பண்ணிப்பாங்க ஐயோ நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா இதெல்லாம் போய் அக்கா கிட்ட சொல்லி வச்சுடாத நம்பிக்கிட்டையும் சொல்லாத நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறேன் ஓகேவா கரெக்டாக பண்ணிடுங்க மேடம் ஜெயிலில் இருக்கிற காயத்ரி மேடத்துக்கு இந்த செய்தி போனால் தான் ஆறுதலாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சது நீ முதல்ல கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா வாமா காஃபி தரவா ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமோ தெரியலையம்மா ஒரு <laughs> ஏமா அப்படி பண்ண ஆம்பளை பையன் ஏதாவது பண்ணிட போறான் அவன் அடிச்சதுல எல்லாம் ஒண்ணு தப்பு இல்லத்த அந்த பையன் அந்த பொண்ணு கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணான் அதனால அடிச்சேன் அவன் பயந்து ஓடிட்டான் அவனால எல்லாம் பிரச்சனை வராது பாட்டி மோனிஷா அப்பா வந்து அம்மாவை திட்டிட்டாங்க ஐயோ மறுபடியும் சண்டை போட்டுட்டீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லத்த அவர் நல்லது சொன்னாரு நான் கேட்டுக்கிட்டேன் சந்தோஷம்மா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சந்தோஷம்தான் வருத்தம் ரெண்டு சம்பவம் நடந்துச்சு அதுல ஒருத்தர் தப்பானவரா தெரிஞ்சாரு அதே ரெண்டு சம்பவமும் மறுபடியும் வேற மாதிரி நடந்தது அதுல அவரு நல்லவர்னு தெரியுது நான் அவசரப்பட்டுட்டேங்கிறதும் புரியுது சரி இனிமே என்ன பண்றதுன்னு மனச சரிப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் நான் கோவிலுக்கு போனேன் அங்க இவங்க இருந்தாங்க இப்ப வாத அந்த தம்பியோட மனசு உனக்கு புரிஞ்சுதே அண்ணி வேற அலைன்ஸ் பாக்குறாங்கன்னதும் வருத்தமா இருக்கா யோசிக்கிற <laughs> நீ சொல்றது வாஸ்தவம் தாம்மா இந்த வயசுக்கு மேல நீ தேடுறது ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவன உன்னையும் சேர்த்து உன் பிள்ளைக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறவன அவன் விட்டு போறானேன்னு உனக்கு வேதனையா இருக்குல்லம்மா அண்ணி அந்த அண்ணனை பார்த்ததும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு பெரிய வராமல போயிடுச்சு அவருக்கு ஒய்ஃபா போகணும் 
அந்த குடும்பத்துக்கு மருமகளா போகணும்னு ஆசைப்படுதானே செஞ்சீங்க அது நழுவி போனதுல ஒரு வருத்தம் வராதா என்ன எங்களுக்கும் இதை கேட்க கஷ்டமா தான் இருக்கு உனக்கு மாப்பிள்ள பாக்குறப்போ எனக்கும் ஆயிரம் பயம் பதட்டம் இருக்கத்தான் செஞ்சுது இது ரெண்டாவது வாழ்க்கை ஏதாவது நல்லபடியா அமையணும் கொஞ்சம் தப்பான புருஷ அமைஞ்சிட்டாலும் உன்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவும் சித்திரவதையா மாறிடும் அதுக்காகத்தான் யோசிச்சு யோசிச்சு மாப்பிள்ள பார்த்தோம் எல்லா விதத்திலையும் இந்த குமார் தம்பி உனக்கு பொருத்தமானவரா இருப்பார்னு நினைச்சோம் அது மட்டுமா அண்ணி நம்ம சந்தோஷம் மோனிஷாவும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் எவ்வளவு பெரியமா இருக்காங்க இதுல அவங்க சந்தோஷமா அடங்கி இருக்குல்ல அண்ணி நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா இந்த பட்டன் இருக்குல்ல உடனே பிரஸ் பண்ணுங்க